वेलकम ऑल इन द लेक्चर नंबर थ्री वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया सो राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया इज यूज टू फाइंड आउट वेदर द सिस्टम गिवन टू अस इज स्टेबल और नॉट सो सिंपली वी कैन चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बाय दिस क्राइटेरिया इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन टू द राउथ अरे सो here we take an example in which the characteristic equation is given and we simply need to form a raut array based on this characteristic equation so what we are going to do is we need to separate out the even coefficients of the even power of s that is s to the power 4 s to the power 2 and s to the power 0 so the coefficient of the even power of s even power of s and r tan then after 3 then after 9 these are the three coefficient and odd power of s the coefficient r 9 that is this coefficient s to the power 3 9 then s to the power 1 that is 6 and no element is there remaining so we will simply put 0 here after this step we need to form a raut array so the raut array will simply look like this isme hame sabse pehle s ke jo bhi coefficients hai unhe decreasing order mein arrange karna hoga idhar left hand side मैं राउत अरे के सो so, सबसे पहला एस टू दावर फोर से स्टार्ट हो रहा है एक्सप्रेशन तो मैं एस टू दावर फोर से स्टार्ट करना होगा एस टू दावर फोर देन एस टू दावर थ्री देन एस टू दावर टू देन एस टू दावर वन देन फाइनली एस टू दावर ज़ीरो ये एस टू दावर अरेंज करने के बाद में हमें जो कॉफिशेंट है उन्हें इसी ऑर्डर में यहाँ पे पुट करना होगा सो so, सबसे पहले इवन पावर ऑफ एस है फर्स्ट एलिमेंट सो so, हमें इवन वैल्यूज़ को पुट करना होगा टेन देन थ्री देन नाइन अब ऑड वैल्यू है एस की एस टू दावर थ्री डेट इज ऑड पावर ऑफ एस सो वी विल हैव टू राइट द ऑड कोफिशेंट ऑफ एस डेट इज नाइन then 6 then 0 after this we need to fill the all the entries that are remaining in the raut array so there is a method in which we will take the first column two elements of the first column and step by step we will do the multiplication with the another elements of the another another column डेट इज़ सबसे पहले हम नाइन को लेंगे नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे बॉटम एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड विद द टॉप एलिमेंट ऑफ द राइट हैंड साइड कॉलम डेट इज नाइन इंटू थ्री आफ्टर डेट बॉटम एलिमेंट ऑफ द राइट हैंड साइड कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड विद द टॉप एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड कॉलम इन दिस फैशन and we will do the subtraction only so 6 into 10 after this we will just divide the bottom element of the first column 9 so the value of the whole expression will be minus 3.67 so we will write this result Minus three point six seven here. Minus three point six seven. Similarly, we will calculate the values in the same fashion. So we will take the two elements of the first column, that is ten and nine, and the two elements of the next column, that is nine and zero. We will simply then multiply bottom element of the first column, that is nine, with this nine. So. 
नाइन इंटू नाइन सप्रैक्शन साइन आफ्टर दिस जीरो बॉटम एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड विद टॉप एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम डेट इज जीरो इंटू टेन डिवाइडेड बाय दिस एलिमेंट नाइन सो वी विल गेट नाइन हियर एंड वी विल प्लेस दिस नाइन हियर now there is no column for the further multiplication so we will get the result as a zero after this carrying on this process similarly we will take the two elements that is 9 and minus 3.67 for the further multiplication these two element will further than multiplied with the next columns two element so minus 3.67 Similarly, multiplied with the top element, that is six. So minus three point six seven into six subtraction sign. Then nine into nine. Nine into nine divided by this element minus three point six seven. so we will get 28.07 after this we will similarly take the two elements 9 and minus 3.67 and another column that is 0 and 0 so minus 3.67 minus 3.67 will be multiplied with 0 we will get 0 minus 0 multiplied with 9 we will again get zero so the result will be zero only so 28.07 will be written here and zero will be written here after this we have no remaining entries that's why we will put zero only similarly we will take the two elements that is minus 3.67 and 28.07 for the further multiplication So, twenty-eight point zero seven will be multiplied with nine. Twenty-eight point zero seven into nine minus zero will be multiplied with minus three point six seven. That is, we will get zero only. After that, we will divide the whole equation with twenty-eight point zero seven. so after the solving this we will get 9 only we will place the 9 here after this we will take minus 3.67 28.07 and 0 and 0 so 28.07 will be multiplied with 0 we will get 0 only after this this 0 will be multiplied with minus 3.67 we will again get 0 so the whole result will be zero there is no remaining entry so we will also put zero so this is the complete raut array that we formed on the basis of this characteristic equation thank you